நிறைய வந்து ஹேம்லெட் குக்கிராமங்களில் கூட வந்து சின்ன சின்னதாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளர்ந்துருப்பாங்க தவிர ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியல் நீடை வந்து கொடுக்குறனா எனக்கு கிடையாது ஆக்சுவலாக வி ஹேவ் வெரி பிக் டிமாண்ட் அதுதான் நான் சொன்னேன் படித்து முடிச்சு ரெண்டாவது வந்து ரிசியூம் கூட ப்ரிண்ட் ஆக தேவை பிளேஸ்மெண்ட் எடுத்து கொடுத்து ரெடியாக இருக்காங்க ஆட்கள் அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு ஏன்னா மேக்ஸிமம் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்கிறவங்கள இருந்து எந்த துறையில் இருந்தாலும் இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் அவங்களே ஃபுட்டை ப்ரொவைட் பண்ணி டுவெல் ஹவர்ஸ் ஜாப் கொடுக்குன்றது என்னென்ன இன்றைக்கி ஒர்க் மேன்ஷிப் அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க வி நீட் பீப்புள் ஃபார் கேட்டகரி அதனால தான் என்னென்னா அவங்களுக்கு பணம் இல்லைனாலும் படிக்க வைக்கலாம்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அவ்வளோ தேவைப்படுது ஸோ நம்ம ஒன்றும் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஃப்ரீயாக பண்ணால் கூட எயிட்டி பர்சன்ட் கமர்ஷியலாக தான் பண்ண போகிறோம் ஆனால் என்னென்னா வி கேன் யூ தட் அஃபோர்டபிள் காஸ்ட்டில் கொடுத்து பெட்டர் எஜுகேஷன் அது தமிழ்நாட்டில் படிச்சிருந்தாலும் எந்த ஊரில் படித்தா என்ன அது ஒரு பிரச்சனையே கிடையாது லெட் தம் கம் டு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் வி கேன் கியூ தம் பெட்டர் எஜுகேஷன் இல்ல இல்ல அது இன்டர்நேஷனல் ஃபுல்லாவே உலக அளவிலிய சண்டேங்கிறது ஒரு நான்வெஜ்ஜுக்கான நாள் இது பிரியாணிக்கு மட்டும் இல்லை டெக்டைல்ஸ்லாம் இருக்கட்டும் எந்த தொழிலாக இருக்கட்டும் எந்த துறையாக இருந்தாலும் அரசு சார்ந்த துறைகளை விட்டுட்டு ப்ரைவேட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே அன்னைக்கு பீக்கில் தான் இருக்கும் ஒரு பத்திரிகையாளர் நீங்கள் இப்படி கேட்டது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது இல்லை இல்லை அது வந்து ஹாலிடே நாள் ஹாலிடே இன்றைக்கி சனிக்கிழமை நைட்டு கொண்டாடுவாங்க சனிக்கிழமை பகல் கொஞ்சம் இருக்கும் ஒரு எழுபது சதவீதம் இருக்கும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அது ஹண்ட்ரட் சதவீதத்துக்கு மாறிக்கும் திங்கக்கிழமை மறுபடியும் நார்மல் ஆகிடுவாங்க இதே நீங்கள் வெள்ளிக்கிழமை எடுத்துட்டிங்களா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருப்பாங்க செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்லோவாக இருக்கும் ஒரு நான்வெஜ் பிஸ்னஸ்ங்கிறது புதன் வியாழன் சனி ஞாயிறு ஃபோர் டேஸ் தான் வெஜிடேரியனுக்கு எல்லா நாளுமே ஆவரேஜாக இருக்கும் இதுதான் காரணம் ஞாயிற்றுக்கிழமைங்கிறது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க அது கோழி கடையை பார்த்துருக்கலாம் கறி பிரியாணி கடை மட்டுமே என் பார்க்குறீங்க கோழி கடைக்கு போங்க நீங்கள் கறி கடைக்கு போங்க எந்த இடத்துலையும் கியூ இருக்க தான் செய்ய அது வந்து உலகத்தில் ஒரு நான்வெஜ்ஜுக்கான நாள் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு டே நான்வெஜ்ஜுடைய டே ஒரு டே இருந்தால் அது சண்டே சார் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் ஏற்கனவே ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே படிச்சவங்க அவங்க தொடர்ந்து இண்டஸ்ட்ரியல் கேட்டரிங்கில் சில பேர் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க சில வந்து ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜெனரல் மேனேஜர் இந்த மாதிரி கேட்டரிங்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா டிவிஷன் அது ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபுட் சர்வீஸ் எல்லா டிவிஷனும் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க டீச்சிங்கில் பொதுவாக பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிறவங்கள ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியில் வேலை பார்ப்பாங்க ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் மேலே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா டீச்சிங் மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுவாங்க ஏன்னா இந்த பிளட் இஸ் கம்மிங் டு வந்து இது ஃபோக்கஸ் ஆன் டீச்சிங் ஸோ அந்த வகையில் நாங்கள் எடுத்திருக்கிற ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாமே ரொம்ப மல்டி லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சவங்க மல்டிப்பிள் ஏரியாவில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ ரியல் தேர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடும் ஒரு <laughs> 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 then it has come down now polytechnic is in the boom now polytechnic is the boom innikku adhe pole data science and artificial intelligence innikku boom la irukku so innikku demand enna inni demand irukku or konja naal kadich mudhalla vandha mechanical or periya demand irukku mechanical ku subways pathina anga branches vandha mechanical and production la vandanga so ipdi area wise electrical varum bodhu electronics boom a irundha sila nerathile innikku vandha pathina covid la pathina semiconductor vandha ivlo electronics engineers irundha kuda we were in the need of semiconductor manufacturing multi layer ceramic capacitor manufacturers namba theva kuda alanjom ena irukiradhu moonu country da monopoly a irukka one taiwan one south korea and japan indha moonu periya da monopoly a irukka but periya demand and supply panna mudiyala அப்படி எப்படி இன்ஜினியரிங்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிமாண்டோ ஐடி சொல்யூஷனுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருந்ததோ சிவில் இன்ஜினியரிங்க்கு ஒரு டிமாண்ட் ப்ரெசென்ட் சுச்சுவேஷன் இங்கே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிவில் இன்ஜினியரை விட ஆர்கிடெக்சருக்கு ரொம்ப டிமாண்ட் இருக்குது ஆர்கிடெக்சரை விட பார்த்தா ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியருக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கும் ஸோ டிமாண்ட்ஸ் வந்து ஏன்னா இப்போ பெரும்பாலும் வீடு கட்டுறது எல்லாருமே ஒரு மேஸ்திரி கூட பிளான் போடுறாங்க ஆர்கிடெக்சருக்கு ஆள் தேவைப்படும் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஆள் தேவைப்படும் அது போல் இந்த கேட்ரிங் இங்கே சொன்ன மாதிரி தமிழகம் ஃபுல்லாக பரவி கிடந்தது ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து அட்டானமஸ் யூனிவர்சிட்டி டீம்ட் யூனிவர்சிட்டி நிறைய அஃபிலேஷன் கொடுத்து நிறைய பண்ணி வச்
நாங்கள் ஆர்ஆர் என்ன பண்ணோம்னா எங்களுக்கு ஓன் ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு எங்களோட ப்ளஸ் என்னென்னா வி ஹேவ் அவர் ஓன் சோர்சஸ் ஒரு சோர்ஸ் என்ன வி ஹேவ் கிச்சன் அக்ட் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு வி ஹேவ் கிச்சன் அக்ராஸ் தமிழ்நாடு ஒன்று ரெண்டாவது இன்ஸ்டியூஷன் ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் பார்ட்டுக்கும் சரி தனியாக இருக்குது ஹவுஸ் கீப்பிங் பார்ட்டுக்கு தனியாக பண்ணியிருக்கிறோம் ஃப்ரண்ட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தனியாக தனியாக பண்ணியிருக்கோம் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் தனித்தனியாக நம்ம எல்லாமே லேப் செட் பண்ணிதான் அல்டிமேட்டாக ஒரு டைமில் வந்து ஏன்னா நாங்கள் வந்து டார்கெட் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒரு எங்களோட இன்டேக் வந்து நானூறு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச் செகண்ட் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் பேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அல்டிமேட்டாக ஆல் த எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே மேக்ஸிமம் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரே டைமில் லேப் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி தான் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லேப் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அதோடு சேர்த்து கொடுக்குற நம்ம தீதி எக்ஸ்பீரியன்ஸு அது கொடுக்குற நாங்கள் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட்டு இது எல்லாமே அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு பெரும்பாலும் நல்ல ஏதாவது எவ்வளோ பெரிய சார் தேட்டரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கும் சுவிஸில் இன்றைக்கும் சுவிஸில் ஏழு லட்சம் ரூபா சார் சமஸ்டர் இன்றைக்கும் கேட்ரிங் காலேஜ் வந்து லண்டனில் எம்பிஏ பண்ணுறவங்கள சார்ஜை விட இங்கே வந்து கேட்ரிங் காலேஜுக்கு சுவிஸில் படிக்கிற பசங்க யூகேயில் படிக்கிற பசங்க முப்பது லட்ச ரூபா பேக்கேஜ் கொடுத்து படிக்கிறாங்க இன்றைக்கும் ஹையஸ்ட் பே வந்து நீங்கள் எல்லா இண்டஸ்ட்ரி ஐடி ஃபீல்டு ஈக்குவலாக சம்பளம் கொடுக்குற ஒரே துறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட்ரிங் தான் நீங்கள் வந்து சார் சொன்னார் ஒரு மாஸ்டருக்கு இன்னும் நாற்பதாயிரம்னு எண்பதாயிரம் கொடுக்கணும் நான் சொல்கிறது இன்னும் ஒரு படி மேலே போங்க ஓவர்சீஸ் போங்க இன்னும் ஒரு படி நட்சத்திர ஒரு ஸ்டார் ஒரு டென் ஸ்டார் ஹோட்டல் போங்க ஒரு செவன் ஸ்டார் போங்க ஃபைவ் ஸ்டார் போங்க அப்படி இன்னும் மேலே போகும் செஃபோட டிமாண்ட் பெருசாக இருக்குது ஏன்னா செஃபை நம்பி மட்டும்தான் எல்லா ஹோட்டல்ஸுமே இயங்கிட்டு இருக்கு இத்தனை ஆயிரம் கோடி போட்டாலும் முழுக்க செஃபை நம்பி மட்டும் தான் இயங்கிருக்கு சார் அது மட்டும் இல்லை எங்கள் காலேஜில் என்ன ட்ரிஃபண்ட் என்ன ஒத்த வரியில் கேட்டால் நான் முதலாளி கிடையாது நானே ஒரு செப்பு தான் ஒரு செப்ப ஒரு செப்பு உருவாக்குறாரு இதுதான் உண்மை நான் பணம் போட்ட முதலாளி கிடையாது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் முதல் முதலாளியே அந்த காலேஜுக்கு நான் தான் சரிங்களா அதை நீங்கள் உணர்த்துக்கணும் எந்த காலேஜுக்கும் இல்லாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸை என் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஆற்றலாக அவனுக்கு எப்படி சொன்ன அவன் ஏற்றுக்குவாங்கிற நுணுக்கம் எனக்கு தெரியும் ஒரு விஷயத்த நம்ம சொல்கிறதுல தான் இருக்குது நான் ஒரு தாபாவில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் ரசம் வைப்பான்னு சொன்னேன் ரசமா அப்படின்னு அதர்ச்சி ஆயிட்டான் என்னடா அவ்வளோ அதர்ச்சி ஆயிட்டீங்க என்ன ரசம் எப்படி சார்னா அது ஒன்றும் இல்லைப்பா இந்த தக்காளி பழத்தை பிழிஞ்சுங்க இந்த மிளகு சீரத்தை பூண்டெல்லாம் ஒன்றா போட்டு இடி இந்த பச்சை மிளகாய் போட்டு இடிச்சுக்க அப்படி சூடு பண்ணி எடுத்து வாப்பான இந்த சொல்கிற விதத்தில் போனால் உடனே எடுத்து வந்துட்டான் இதுவே நம்ம அவனை என்னப்பா ரசம் வைக்க தெரியாதா முன்ன தக்காளி எடுத்துக்க பூண்டை எடு மிளகு எடு சீரகத்தை எடு பச்சை மிளகா கேடு அதுக்கப்புறம் அதை ஒன்று ஒன்றா போட்டு இடிச்சு தந்திரியை எடு அடுப்பு பற்றவை சூடு பொண்ணு எண்ணெய் ஊற்று தக்காளியை போடு முன்ன தக்காளி வதக்கு இப்படி சொல்லி தான் நிச்சயமாக அவன் ரசம் வச்சுருக்க முடியாது ஆமாம் அந்த சொல்கிற நுணுக்கம் அட போப்பா எல்லாத்தையும் இடித்து கொதிக்க வச்சு எடுத்து வைப்போம் போப்பான பத்து நிமிஷம் எடுத்துட்டு வந்துட்டான் இந்த நுணுக்கம் ஏன்ற இருக்குது அந்த பிள்ளைகள் எப்படி ஏன்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என் ரத்தத்தில் வேறு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த உணவுத்துறை விட்டால் எனக்கு வேறு தெரியாது தெரியாதுங்கிறதுக்காகவே நான் சினிமா எடுத்தவேன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு தெரியாதுங்கிறதுக்காகவே நடிச்சோம் நம்மளும் நடிக்கணும்னு தெரியாது நான் செஞ்ச போது தெரிஞ்ச என் தொழிலை எப்படி செதுக்குவேன் என் பிள்ளைகளை நான் புரிதுங்களா அந்த நுணுக்கம் எனக்கு தெரியும் எப்படி தட்டி கொடுத்தா அவங்க வேலை செய்வாங்க அப்துல்கலாம் ஐயா சொல்லுவார் எல்லா வகையிலையும் அவனை அம்மானப்படுத்தி விட்டு மறுபடியும் அவன்கிட்ட நன்மை எதிர்பார்த்தா நடக்குமானு நான் அந்த அப்துல்கலாம் ஐயாவுடைய வார்த்தையை படித்தவன் அதனால் அந்த பிள்ளைகள் அவளை அழகாக கொண்டு போய் சீக்கிரம் அவங்களை ஒரு அறிவு ஆட்டெல்லாம் கொண்டு வர முடியும் ஒரு தள்ளுவண்டியை இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் ஆக்கியிருக்க முடியுமாங்கிறது உங்களுக்கு உணர்ந்த ஒரு விஷயம் தானே எத்தனை பேரை நான் வளர்த்துருப்பேன் எத்தனை பேரை கரம் பிடிச்சி கை பிடிச்சி எப்படி கொண்டு வந்துருப்பேன் அந்த வேலையை தான் இன்றைக்கி காலேஜ் உள்ள நான் தொடங்க போகிறேன் இது சிறிய ஒரு வட்டத்துக்குள் அடங்காமல் மிகப்பெரிய தமிழ்நாட்டில் ஒரு தாக்கத்தை மாணவர்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது தான் என் நோக்கம் மற்ற காலேஜுக்கு நம்ம காலேஜுக்கு உள்ள விஷயம் அது தான் இங்கே ஒரு முதலாளி கிடையாது ஒரு தோராளி உள்ள போகிறார் காலேஜுக்குள்ள பத்திரிகை நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஒன்று தான் இதை நம்ம பிரபலப்படுத்தி நிறைய பேருக்கு நம்ம காலேஜில் வேலை வாய்ப்பை நீங்கள் ஏற்படுத்தி கொடுங்க அதை எப்படி ஒள